seguro que está aquí Jaime, ¿no? Fijo, conozco sus costumbres, para ser mi primo, ¿no? Y seguro que estará con la imbécil esa de Sonia. ¿Estará? No, está. Que es una competidora fuerte, ¿no? Anda, sube. Pues habrá que mover el culo o hacer algo, ¿no? La verdad sí. es que sí. No puedo... Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Jaime. Hola. 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 Tocamos el jueves en el carito de aquí al lado. ¿Ah, sí? Tengo muchas ganas de veros tocar. Pues lo llevas chungo, nos han echado de local de ensayo. Pagamos al jefe o no sabemos más. Ya, pero es que como no ensayemos vamos a tocar como una full, tío. ¿Qué tal, tío? Oye, ¿no sabéis de nadie que tenga un sitio? ¿Un garaje, un trastero o algo? Eh, yo es que no tengo ni garaje ni trastero, que si no... ¿Y tú, María? Alex, eh... tío, ¿cómo te pasas? La acabas de conocer y ya la estás pidiendo cosas. Bueno, yo tengo garaje, pero... Ay, no la presionéis. Seguro que su papá no la deja. ¿Y si lo consigo qué? Pues sería un puntazo, tía. Pues sí. Sí, tío. ¿Sí? Bueno, nos largamos al caña al mono, ¿eh? Venga, vamos. Venga. Vamos. Oye, ¿os venís? Es que tenemos que hacer un trabajo. Y... Sí. Las niñas buenas tienen que estudiar. No hagáis mi caso a Sonia. Está un poco brillada. Ah. Por cierto, toma. Ah, gracias. Que te dije que te iba a dejar. Oye, te lo devuelvo enseguida, ¿eh? Cuando puedas. Venga. Venga. Chao, ganso. Beso, María. Ah. Adiós. Hasta luego. Oye, tío, ¿no me ibas a pasar el compa a mí? Ahí vas, ¿verdad? Bueno, ya te lo dejaré. María, es guapo mi primo, ¿eh? Eso viene de familia. Anda, no digas tonterías, Ruth. Me alegro de que haya encontrado todo en orden y encantado de conocerlo. Y por lo que más quieran, arréglenme la mancha. Sí, 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 sí claro. por supuesto, naturalmente. Usted no se preocupe que aquí estamos para lo que necesite, señor inspector. Sí, por supuesto que lo vamos a arreglar. Es claro. que la mancha salió esta mañana sí, y no Sí, sí, hemos... le creo, pero arréglenmela hoy. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, y, y vuelva, pero cuando quiera, ¿eh? que tiene usted un amigo aquí siempre, siempre. Sí, ¿Por qué no sales y le besas el pie? Anda. Sí. ¿A dónde vas? Pues a besarle el pie. Yo eso lo quería ser amable, don Ignacio. Anda, anda, tira, pero no tanto, no tanto. Eh, no tanto, tanta amabilidad con ese tío, pero vamos, vaya perra que ha cogido con el tema de la mancha. Jolín, hay que arreglarla, pero tampoco es para tanto. Sí, sí, pero no sé, estaba demasiado serio el tío, ¿eh? Demasiado puntilloso para mí. Sí, sí, la verdad es que ahora que lo dices, hay algo en este asunto que no me huele nada bien. A ver si va a ser la barba que ahora le tapa la nariz, ¿eh? Marcial, de gracioso que eres un día de estos te vas a caer al río. Oye... ¿Y, ¿Y si lo que quieren es darnos una subvención? ¿Tú crees? Voy a trabajar. La subvención no nos vendría nada mal. Uy, pero nada mal. Por eso no nos hace falta. Jo. Marcial, tú a trabajar. Llama al fontanero. Sí, sí. Llama al fontanero. Yo voy a hacer otra llamada a ver si me entero de algo, porque esto... Sí. No, no se preocupe que yo llamo enseguida, ¿eh, don Borja? ¡En un pispas! Yo siempre, yo siempre, yo... Pues ya llamaré yo, si sí, sí, quiero. ¿Qué pasa? Es que la mancha se está haciendo más grande. Más grande la mancha, pero, pero, pero no ves que está igual, hombre, no ves que está igual. Sí, hombre, sí, el chico tiene razón, se está haciendo más grande la mancha. Pues tranquilos, hombre, que aquí está Marcial para tomar medidas cautelares. No hay medidas cautelares. Mira, veréis. Esto. Mira, ¿qué os parece? Venga, hombre, deja de hacer chapuza y llama al fontanero, Marcial. Marcial, es un chapuza. <risa> Pues sí, señor. Así que le gusta, ¿no? 
Pues esta es mi nueva tienda de revelado rápido. Preciosa. ¿Se respira profesionalidad aquí o no? Ay, qué exageración. Y qué lujo de detalles. Bueno, pues todo esto ha salido de aquí, señor Manolo. Bueno, bueno, de ahí también habrá salido de Alfonso. Bueno, bueno, Alfonso ha puesto el dinero y ha puesto también trabajo. Pero aquí la masa gris la ha puesto mi menda. Vaya con la masa gris. A veces hasta piensa. ¿Y el nombre qué? Sí, ¿Eh? Ya lo he visto. El carrete veloz. <ríe> sí, otro acierto, ¿eh? También es mío. Sí. Oye, y, y, y el mostrador. ¿Eh? ¡Qué mostrador! <ríe> y las luces. Eh, cuidado, cu cuidado con las luces, cuidado con las luces, que son halógenas. Sí. Y además se pueden graduar. Luz fuerte, la que tenemos en estos momentos. Luz suave. ¡Anda! ¡Mira! ¿Eh? ¡Qué íntimo! Oye, <risa> si parece una boite. <risa> bueno, pues nada, que llega la hora de cerrar. ¿Qué hacemos? En vez de largar a los clientes, como se hace normalmente así a la brava, yo bajo un poquito la intensidad de la luz, ellos captan la indirecta y puerta. Bueno, bueno, pero ojito con la oscuridad, no sea que algún listo os se piñe y os limpie la tienda. Por eso no sufra, señor Manolo, que he puesto ahí una alarma último modelo. Eh, oye, Poli, di digo yo que, que todo esto ha tenido que costar unas buenas perras, ¿eh? Y tanto, señor Manolo. Bueno, lo importante es conseguir una clientela fija. Claro. Es que eso también lo he pensado. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Mañana voy a hacer aquí una fiesta de inauguración a todo trapo. Muy buena esa idea. Y lo primero que voy a hacer para empezar es regalar el primer revelado de carrete a todo el que venga mañana. ¡Anda! Por supuesto, ustedes están invitados. No, imposible, hijo, imposible. Yo, yo he quedado con, con Nacho y Alicia. Tengo que ir a ver a la hermana de Consuelo. ¿Te has fijado como nada, Matías? Mira qué cosa más buena. Sí, sí, muy bonito. ¿Eh? Pero oye, no, no te cortes, no te cortes. Cuéntaselo todo a chico. Es que mañana Manolo va a una fiesta de disfraces. ¿Ah? Anda. ¿Y de qué va a ir? Pues hijo, ni lo sé ni me importa. De eso se encargan ellos. Pues ustedes verán. Pero aquí va a haber de todo. ¿Sí? Va a haber salmón. Ay. Jamón ibérico. No me digas. Canapés. Riojita uh, del bueno ca y cava. Casi estoy por venir. Y servido por camarero. Cuidado. Ay, qué interesante. Oye, ¿y a esa suárez se puede venir sin pareja? Por supuesto, señor Matías. Es que aunque aquí el amigo no vendrá, pues a lo mejor me acerco yo solo. Para hacerte los honores, si no creas que vengo, por... Oye, mira, mira el listorro este. Oye, cuánto me descuido, me la pega con un canapé. Hola, Jori, me muero de hambre. Me muero de hambre. Y déjame que... Ay, Juan, no le pide. No, no te deja. Y él se escapa. Y va a comer. A ver cómo está esto. ¡Ay! ¡Ay! Justo castigo a tu impaciencia. De verdad, si vamos a comer ya, hombre. Traigo el gusano que como no coma yo, me come él a mí. Otro igual. A propósito, Juani, ¿cuándo comemos? Vamos, que de casta le viene al gargo, oye, venga. Fuera de la cocina hasta que os avise para comer. Pero déjame comer algo. No, fuera de la cocina. No, déjame comer algo. Fuera de la cocina vuelvo a la revolución, ¿eh? Ay. ¿Qué pasa? Mira qué lío, Dios mío. Bueno, no pasa nada, Juan, ni hay confianza. Bueno... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que tengo tantas cosas que hacer que yo no sé dónde tengo la cabeza ya. ¿Pero qué te pasa, mujer? Ay, señor Manolo, que tenía que presentar mañana un, un, un trabajo sobre la revolución industrial ah. y, y se me ha ido tanto así. Ya qué susto me has dado, ¿eh? Hasta mañana tienes tiempo. Claro. Tiempo es lo que no tengo, Nacho. Tiempo es lo que no tengo. Sí, 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 llego a casa y solo tengo dos horas y no digo nada más que con ganas de acostarme. Pero nada, vete a casa a hacer el trabajo y no pasa nada. Que tu graduado escolar es más importante. ¿verdad? Que no ni hablado, hombre. Pues solo faltaría que vosotros salierais perjudicados. ¿Por qué? Porque yo me he dado por ponerme a estudiar, que no. no. Hasta ahí podía llegar la broma. No, oye, Juan, y que aunque parezcamos inútiles, sabemos cuidarnos, ¿eh? M mira, mira, mira. Una cosa es saber sobrevivir y otra cosa es saber cuidarse. Oye, Juan, y hace trabajo en casa, anda. Que a esos elementos, y, y te incluyo, ¿eh? le viene bien de vez en cuando echar una mano aquí. Claro, así no supervisas. Pues eso no está mal pensado, ¿no? Porque, claro. Porque aquí hay muchos libros que yo puedo consultar ah, y, pues claro. y eso está bien pensado, eso podría ser. Claro, cierto. mujer, tú. Deja usted tranquila. Deja usted esto, señor Manolo. Me deja. Que deje ya, hombre. Pues ya lo he dejado, pero ¿cuándo comemos? Pues comemos enseguida, pues no me querían ayudar. Ale, a poner la mesa. Bueno, te echaré una, una mesa. 
Me acuerdo de la mesa. ¿Y tú podías ir buscándome ya un libro para que yo luego lo mirara? Yo voy ahora, o como un rayo. Voy. Oye, tía Alicia, ¿y por qué yo no me puedo quedar aquí? Pero a ti no te gustaban las fiestas de disfraces. Sí, pero es que tu tía Araceli siempre que me ve me empieza a dar besos y me llena toda la cara de babas. Y de gérmenes. Pero qué exagerado, ¿eh? La misma una mujer, pobrecita. Sí, bueno, pero es verdad. ¡Yo quiero ir! No puedes, es que es para mayores. Otro día te digo, ¿vale? Claro, es para mayores. A lavarse las manos. No la chinches. Venga, con jabón, ¿eh? Vale, papá. Lo llevo por ti. Para mayores. ¿Qué tal lo llevas? Bien, me quedan solo cinco minutos. ¿Necesitas algo? No, gracias. Esta tarde te acerco a la radio, ¿vale? Nacho, el que tenga problemas para, para tener hijos no significa que sea una enferma, ¿eh? No, si lo decía por... ¿Por? No, por... Pero tranquilízate, lo seguiremos intentando despacito, ¿vale? Venga. Hola. Hola. Ya era hora, que no se te ve el pelo. Ya, estaba con el primo de Ruth. Y mírame, esto sí está bien, a ver si te gusta. ¿Con quién? ¿Con Jaime? Sí. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Quién es, quién es Jaime? ¿Que, no. ¿Que me he perdido algo de Jaime? No, yo solo sé que es el primo de Ruth, ¿verdad? Claro. Mira. Oye, papá, ¿puedo pedirte algo? Si es dinero, no. No, no, que va, sí. Ya sé que me vas a decir que no es... Es un favorcillo, de nada. Mira, es que Jaime toca en un grupo, ¿no? Entonces el jueves van a tocar. ¿El jueves? Sí. Pues si llegas antes de las 12, vale. No, no, que va, sí. No es eso, es que tienen que ensayar. ¿Y? y pues es que les han echado del local y... Bueno, yo había pensado que en nuestro garaje... Es... ¿En nuestro garaje? Sí. ¿Cómo? Espera, ¿qué quieres? ¿Que un grupo toque en nuestro garaje? Sí. No, me no. ¿Por qué? Porque no, porque no, porque, porque, porque la gente también tiene derecho a descansar, tenemos vecinos. Y... Pues les diré que toquen bajito. No, no, además está lleno de trastos el garaje, ¿no? Papá, pues los limpiamos. Que no, María, no, que no conozco a tus amigos, ¿no? Tía. Bueno, como no les conocemos, no podemos saber qué es lo que pasaría si les dejamos el garaje. ¿Ah? Eso es muy fácil no, de arreglar. No, 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 muchas no. gracias, tía. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Pero tú eres la buena y yo soy el malo, ¿no? Pero Nacho, ¿qué ¿Pero ¿Sabes el lío que pueden armar ahí en el garaje? No, y tú tampoco, no les conocemos. Pero vamos, piensa un poquito, piensa solo un poquito. Si les invitamos aquí, conocemos a Jaime, no, hombre. No, Venga, tengo hambre. A comer. El sexo débil, ¿no? Lo llaman el sexo débil, ¿no? ¿Débil en qué? A ver, el enunciado. Y ya esto ya va. Ya está, ¿eh? Ya, ya está, ya está. Vamos. Pues milagro, me parece. Pero si lleva media hora ahí, escasa, sentada en esa silla, claro que con tanta supervisión. Bueno, yo creo que aquí no me falta ya nada. Firmarlo. A ver, voy a poner Juana, que es más serio. Juana Ureña. Ya está. Bueno, pues yo creo que esto... Esto no... Oye... Ni una falta de ortografía, ¿eh? Esto está controlado. Juan, y eso ha sido la pulsera que te regalé. Que te ha dado suerte. Eso. ¿Ya se acabó, Juan? Ay, sí, cariño. Anda, hazme un favorcito, míramelo y, y, y me lo... ¿eh? A ver qué tal está, qué te parece a ti. A ver, pero ¿cómo dejas que te lo mire? ¿Cómo se engaña? Calla, calla. A ver qué te parece. Mira. Bueno, la verdad es que... Eh, es que qué, qué, qué que pasa. Hay algunos errores. Errores. Sí, verás. Mira, la revolución industrial fue antes de la primera república, no ah. después. Luego, ah, Robespierre era de la revolución también. Pues eso, de la revolución. Sí, pero de la francesa. Ah, claro, es, es que sin los apuntes. Bueno, la verdad es que. Que está fatal, ¿no? No, no, que va, pero es que, mira, no hablas de la minería, ni de los cambios del sistema de cultivo... Ni, ni... ni de nada, ni de nada porque soy una torpe. ¿Quién? No, de eso nada, Juani. Venga, Juani, si, si no pasa nada. Pero si esto, todo esto de las revoluciones lo han inventado para hacernos un lío a todos. Claro. Todo. No, sí, mira, lo que pasa es que improvisar es, es muy difícil, Juani, para hacer el trabajo. Y, claro, claro. Y hay que dedicarle un tiempo y, claro. y no sé, mirarlo antes. Habló la empollona. No te metas con tu hermana. Oye. Ella no tiene la culpa. Oye, que yo también he tenido que empezar muchas veces desde cero. Bueno, tanto como de cero... Aunque yo creo que mejor no entregar nada entonces. Para entregar esto. Venga, Juani, pero si yo te entiendo. Mira, mira a este. Le, cuando era pequeño le echaron del colegio y mira al tío. Claro, ¿Eh? ánimo, mujer. Era súper listo. 
Juan y venga, no te preocupes, ya harás otro. Vale, 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 como quieras. Sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Si es que lo que no consiga yo, Paco, de verdad... ¿Has encontrado alguno ya? Hombre, por fin. Dice que no puede venir hasta dentro de un par de días, pero chicos, menos da una piedra. Se ha habido suerte, ¿eh? Hombre, claro que sí. Bueno, Marcial, ¿la mancha sigue ahí? Claro, es que nadie ha venido a arreglarlo todavía. <risa> Qué gracioso. ¿Y yo qué te dije? Que conste que yo he llamado al fontanero ya, ¿eh? Sí, es ¿verdad? cierto, ¿eh? Viene dentro de dos días. ¿Dos días? Imposible. No, no, pero si me acaba de decir que no puede venir antes. Hoy, Marcial, hoy. ¿Entiendes? No mañana ni pasado. Hoy tiene que haber arreglado el tema ese de la pared y del fontanero. Pero, ¿Está claro? Borja, oye, ¿eh? Borja, Borja ¿Sí? que se te oye desde mi consulta. Ya, bueno, ¿y qué? No quiero ver ningún papel por el suelo, ¿eh? Orden encima del mostrador y a ningún celador comiendo en horas de trabajo. Pero bueno, esto es increíble. ¿Cierto? Tranquilízate, tranquilízate Borja, ¿eh? Estoy muy tranquilo, macho, muy tranquilo. Ah, porque... Don Borja nos tiene ¿Eh? usted preocupados, sí. ¿eh? Ah, una cosa. Eh, mañana, eh, antes de pasar consulta, quiero... Quiero una reunión urgente, así que todo el mundo aquí a primera hora, ¿está claro? No, no se preocupe, que yo les aviso a todos, Muy ¿eh? bien, estupendo. No, tú no. O Paco o Ernesto. Tú llama al fontanero. Encárgate de que venga, eh, sea como sea. Eh, no estás exagerando con lo de la mancha y con lo de la limpieza. ¿Exagerando? Nacho, ¿tú crees...? ¿Crees que exagero si te digo que pasado mañana el mismísimo rey don Juan Carlos I de España viene a hacernos una visita? ¿Que viene el rey? Sí, hombre. Y la princesa, y el príncipe, y las infantas, y la reina, y aquí... Oye, ¿Qué pasa? ¿Tengo cara de cachondeo o qué? Creo que no. Un, un momentito, sí. como que, que, que viene el rey aquí? El mismísimo rey pasado mañana. Pero si eso es maravilloso. El marido de Sofía. Ya sabía yo que algún día me iba a encontrar así frente a frente con su majestad. La pena es lo de las infantas. No, que ya estén casadas. Marcial, un poco de respeto hacia la familia real. Hazme el favor. Bueno, Nacho, vamos que tenemos que hablar de unos asuntos. Marcial, venga, llama al fontanero, date prisa, ala. Bueno, mira, tiene una planta aquí. Atrás. Que viene el rey Marcial. Sí, bueno, vosotros tranquilos que ya me encargo yo de organizar esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buenas. ¿Se revelan fotos? Muy buenas. Muy buenas. ¿Se revelan fotos? <risa> Mira qué cachondo viene el socio. ¿Cómo está? ¿Qué tal las vacaciones? Estupendamente, de miedo, chavalote, de miedo. Y vengo directamente del aeropuerto solo para ver a nuestro hijo. Bueno, ¿cómo lo ves? Joder, lo veo muy alto, muy guapo. Ya te dije que tenías que confiar en mí. Ya veo, ya oye, te las arreglas muy bien, ¿eh? Maderas nobles, halógenos. Ya ves. Mira, además me, me he tomado la libertad, estaba en ello ahora mismo, de hacer unos pequeños ajustes, a ver qué, qué te parece. Ah, muy bien, vamos a ver. ¿975.818 pesetas de ajustes? Sí, está incluido todo. O sea, todo, la, eh, la decoración, la alarma de fuera, la fiesta de inauguración. Que va a ser... Como si está incluida Claudia Schiffer en bikini. ¿Y el presupuesto que acordamos? Ya, pero es que con entre unas cosas y otras se me ha ido un poco de las manos. El... ¿Un poco? Se te ha ido un montón la olla, chicos. Se te ha ido un montón. No, 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 mira, no te preocupes. A partir de mañana empezamos a recortar gastos. Y no, ya... no, perdona. A partir de hoy tú vas a recortar gastos. Porque yo no me he pasado en nada, ¿comprendes? Pero, Alfonso, es que es muy tarde ya. Mira, está todo instalado. Eh, la alarma, la fiesta está en marcha. Mañana vienen a cobrar. Hipólito, no pienso soltar un duro más del dinero que hemos acordado, ¿de acuerdo? Alfonso, que esto es una inversión. No pienso discutir, Hipólito. No pienso discutir. Pero, Alfonso, por favor, no te vayas. Mira, mira, dame un poco de dinero. Si es solamente porque mañana vienen a cobrar y la fiesta ya está en marcha y todo. Ajustamos un presupuesto, ¿no? Y como todo buen empresario sabe, los presupuestos se cumplen. Pero, pero te vas a ir, me vas a dejar aquí el marrón. Tú te metiste en el marrón, ahora sal de él. Chechu, eh, eh, oye, soy, soy el poli. Sí, vale, que... ¿Está Alberto ahí? Que... ¿Hasta por la noche no viene entonces? Oye, ¿tú, tú sabes si ha... si ha empezado ya con lo de la propaganda, lo del buzoneo y eso? ¿Sí? Oye, le hemos liado. No, no, que nada, nada. Es que... No, no le digas nada, ya le veré yo mañana. 
Vale, hasta luego. ¿Pero qué haces, hija? Nada, abuelo. Oye, Anita, que nos vas a dejar sin nada, ¿eh? Esta es una lima. Ay, ¿pero qué es? Bueno, eso es lo último. Bueno, faltan los sándwiches. ¿Los traes, ah, Manolo? No, no, no. Oye, ¿y está... papá? Eh, tiene un poco de lío en el centro, cariño. Vendrá más tarde. Vale. Oh, qué pena. Se va a quedar sin conocer a los pendientes Fútbol Club. Oye, Chechu, como se te ocurre alguno de tus chistecitos, ¿eh? Que haya paz. Venga. Pero niña, ¿tú vas de güey por la vida o qué te pasa? Por favor. Chechu, son majos, ¿eh? Venga. Hola, Hola, mira, es Hola. Jaime, Sonia, Alex Hola. y Chimo. Y, Chimo. y este es mi abuelo Manolo. <ríe> Hola, muchacho. ¿Vale? Hola. Ella es mi tía Alicia. Bueno, mi. Hola. Ah, es igual. Y Chechu y Anita, mis hermanos. Pues Hola, sí. pasa tronco. Es hombre Chimo. ¿Qué tal? Bueno, a ver, pasa, por favor. Eso. Hola. Hola, que sois los amigos de María, ¿no? Sí, es, es mi padre. No me digas. Bonita la casa, ¿eh, abuelo? ¿Te gusta? Eh, pues, venga. Vamos a sentarnos todos. No, no, ahora, ahora, ahora. Oye, ¿y que vosotros sois compañeros de clase de María? Eh, no del todo. La verdad es que le sacamos un par de años. ¿Ah, sí? Claro. claro que de todas formas no coincidimos mucho. Como no vamos mucho a... ¿Que no vais... Uh, no os gusta estudiar? ¿Qué? No, sí, 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 sí. Lo que pasa es que con los ensayos el grupo, pues... Bueno, pero eso... eso no quita. ¿Van bien los estudios? Sí. Bien, muy bien. Pero con la música se gana mucha pasta si llegas. Y nosotros vamos a llegar, ¿a que sí? Ya, sí, va. Con ritmo, lleva un buen ritmo, sí. Eh, comer un poco, por favor. ¿Me pasan uno de esos, abuelo? Eh, sí, nieto. No, 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 dame de esos mejor. Este, bueno, sí. mira, ala, tú mismo. Mm, sin alcohol, me encanta. Bueno, animaros. Ay, qué bien. No huele ra... ¡Nacho, las tostadas! ¿Pero qué has hecho? ¡Ay! ¡Cómo no. quema! Nacho, ¿no sabes que hay un regulador? Sí, pero si lo puse a cero. Está a diez. Ah, no he visto el uno. Hola. ¿Dónde qué madrugadora? Hola. Papá. ¿Mm? A ver qué hago. Así. ¿Te lo has pensado mejor? Sigo pensando igual que ayer. Ojo, pero papá, ¿qué tiene de malo en dejarles el garaje un par de días? Pues es ¿eh? que un garaje no es un sitio para un grupo de música, ¿eh, hija. Ah, no. Sí, ya sé. Ya sé lo que pasa. Que no admites que un chico lleve el pelo largo o un pendiente, ¿verdad? No, no es eso. No. Pero si tuviese el pelo cortito... Ay. Ven conmigo, anda. ¿Para qué? Ven conmigo. Por favor. Vale. A ver si lo encuentro. ¿Qué buscas? Espera. Aquí. Mira. Mira. ¿Qué me quieres decir con eso? Pues que yo también he tenido el pelo largo. ¿Y? Que me da exactamente igual si tus amigos tienen el pelo largo, pendientes en la oreja o aros en la nariz. Ese no es el caso. ¿Ah, no? Entonces, ¿cuál es? Pues que tus amigos no van a clase, que se gastan el dinero de sus padres y encima presumen de ello. Y eso no me gusta. ¿Y eso qué significa? ¿Que me vas a prohibir ir con ellos también o qué? No, no, yo no te voy a prohibir nada, hija. Tú eres lo suficientemente mayorcita como para saber lo que tienes que hacer. Pero de tocar en el garaje, nada. Muy bien. Mensaje captado. pasado, ¿no? No, pero a tu hija le hacía mucha ilusión. Oh, ya, ya, ya. Nacho, ¿qué decía tu padre cuando tenías el pelo largo? No, no, nunca lo vio. ¿Y eso? Porque me lo dejé largo cuando me vine a Madrid. Oh. Me la ha quemado. ¡Las tostadas! ¿Ves? ¡Lista, el regulador! Bueno, ¿y a plazos? Ya, no, que, que ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero que no haya otra solución, vamos.
No, si yo no digo, uh, digo de, por ejemplo, cada mes, pues en vez de todo de golpe, cada mes... Da... Ya sé que eso es a plazo, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, pues, y por ejemplo, por e otra cosa. Yo ahora doy una, una señal, o sea, no una señal, una entrada. Una, que no... Que, bueno, bueno, oiga, oiga, que yo, le, yo tampoco tengo... Yo le estoy preguntando, le estoy preguntando, a ver si ahora no voy a poder... Pero... Me he colgado. <risa> Hola, Poli. Hola. Oye, esto va bien, ¿eh? Como mola tu tienda. ¿Te gusta? Te la regalo. ¿Qué pasa? La vida de empresario, qué muy dura. Ah, pues nosotros ya hemos repartido todos los folletos, ¿eh? Sí. Pero bueno, os habréis cansado, digo yo. Algo, algo habrá ido a la basura, que yo he currado esto, sé lo que es. ¿Pero cómo vamos a engañar a un colega, Poli? Si hemos repartido Todo. todas las invitaciones. Todas. O sea que vamos a tener overbooking, como los aviones. Eso, fijo. Además, hemos repartido las que sobraban en el metro. Bueno, y la gente como lo flipaba, ¿eh? Que bueno. si canapé, el vinito, que empresario más enrollado. Vamos, que voy a invitar a canapés a toda la ciudad. Oye, ¿es que hemos hecho algo mal o qué? No, mal no, bien, muy bien. Todo perfecto, perfecto, vamos. Me lo habéis hecho que da asco de lo bien que lo habéis hecho. Pues entonces nos gustaría que nos pagara lo que hablamos, ¿eh? Sí, vamos, que le das a Alberto todo y luego ya repartimos nosotros. Sí. sí. Papá, vos estoy yo ahora. Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Ves las luces? ¿Todas estas luces? Sí. Halógenas. Uh -huh. Los muebles, madera noble. La alarma, profesional. Último modelo. Y los aperitivos, ya sabes. Jamón ibérico y salmón. Si lo ponían las invitaciones. Sí. Tú lo has dicho. Pues todo eso junto con vuestra paga se ha fumado. ¿Cómo? Esfumándose. Se ha ido. Se ha ido. Esto me pasa a mí por meterme donde no me llaman. Bueno, pero tendrás que arreglarlo, ¿no? Sí, tendré que arreglarlo, pero no sé cómo. Porque no puedo reducir invitados. No puedo pagar a plazo. No sé lo que voy a hacer. Pues qué mal rollo, tronco. Menudo palo. Yo pensaba comprar a Inés un regalo con ese dinero. ¿Te importa mucho lo del regalo? Pues sí. La verdad es que sí. Toma, regálale eso. Pero como le ve. Y toma tú uno de estos chiquititos. Vale. Mira. Pero, Poli, ¿qué hacemos con esto? Veniros para adentro, que voy a hacer unas fotos. Bueno, tío. Venga, anda. Ya... Ya sé que llevo sí, tarde, ya. perdón. Bueno, como supongo que ya sabréis, el rey vendrá mañana a ver el Valle Sol. Esta visita se enmarca en el contexto de una actividad que el Ministerio de Sanidad está llevando a cabo para mostrarle las eh, condiciones de la sanidad pública en diferentes centros de salud. Sí, Ernesto y yo ya hemos ensayado varias reverencias. ¿no? Sí, ¿verdad tú? Sí, y nos hace fenomenal. Pues lo que tendrías que ensayar es conseguir a un fontanero que venga a arreglar eso, Marcial. Pero ya, es, que, es que no sabes cómo está ese temita, ¿eh? que tienen toda la agenda aquí a top page. No me cuentes películas, hay una mancha y tú eres el encargado de arreglarla. ¿eh? No, desde luego, o sea, al final voy a tener que arreglarla yo. Como Ni todo. se te ocurra. Pues al, al Pablo y a mí nos han llamado siempre el maestro de las tuberías. Menudo arreglo le hicimos a Don Ignacio en su casa, que lo diga él. Sí, no, ni me lo recuerde. Marcial, ahí hay algo que tenía que estar arreglado desde ayer, ¿está claro? Anda, que no te pone nervioso la, la visita al rey, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. bueno. Venga, venga. Yo estoy nervioso también, o sea que supongo que él tiene que estar... Anda, no, 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 no. Bueno, vamos a ver, señores. Eh, Paco y Ernesto, esta tarde salís a comprar unas flores, que sean lo más vistosas posible. ¿eh? Luego, eh, quiero eh, los expedientes y lo, los archivos todo ordenado, por si el rey le da por, en fin, echarles un vistazo. Bueno, pero, oja, ¿para, ¿Para qué va a querer el rey mirar un historial? Bueno, nunca se sabe. Otra cosa, enfermeras, enfermeras, los armarios con todo dispuesto, con todo lo necesario, en perfecto estado de revista. Sí, te quejarás de cómo los tenemos. No me quejo, ¿eh? lo aviso. Y por último, las batas, todo el mundo con las batas abrochadas, que esto parece un hospital de campaña. ¿eh? Muy bien, así como tiene que ser. Bueno, nada más por hoy. A trabajar todo el mundo. Venga. Podemos ir en paz. Borja, ¿y no vas a hacer un discursito? Hombre, no lo había pensado. 
Un discurso de bienvenida. Buena idea, Nacho. Sí, señora. Estupendo. <risa> Venga, trabajar, trabajar. Pero si era una broma. Sí, sí, pero este lo hace, este lo hace. Vamos, mira que les digo todos los días, oye, que, que, que los envases vacíos cada basura. Pues nada. Nada, que con el tiempo que llevas con nosotros, es que no se te ha pegado nada. Anda. ¿Qué es lo que se me tenía que pegar? Porque que un Martín no se rinde nunca. Pues yo me rindo. Al fin y al cabo yo solo soy Martín de adopción. Ya está. Uy, pero mujer, ¿no habíamos quedado en que lo más importante es que entregues el trabajo? Ya, pero si no está de Dios, pues... Pues, pues... Entonces, mira, tú lo que tienes que hacer es irte a tu casa a repetir el trabajo y nada más. Que no, señor Manolo. Que no, que yo no hago más tonta. Si es que en esto de los estudios las cosas o se hacen bien o no se hacen. No, sí, eso es verdad. Bueno, pero usted no se preocupe, ¿eh? Mm. Juan, ¿y cómo no me voy a preocupar? Claro que me preocupo. Yo sé bien que sacar el graduado es muy importante para ti. Además, yo me siento responsable. Hombre, señor Manolo, eso con, con sus nietos está bien, pero vamos que yo ya soy mayorcita. Pero te hacemos trabajar aquí demasiado y la verdad es que no, no te estamos ayudando mucho. Eh, eh, eso ni en broma, ¿eh? Eso ni en broma, señor Manolo, que yo lo hago todo muy a gusto. Ah, pero tú vienes aquí y te pasas todo el día que no paras. Eh, pues, 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 ¿cómo vas a estudiar a la... Pero si la culpa es mía, que yo me lío sola, señor Manolo. Que, que usted no me pide más de lo que debe ser. Ya, pero es que tienes poco tiempo, Juani. Y al tener poco tiempo es una pena porque ahora es cuando mejor ibas en la academia y por un trabajo de nada... Tengo una idea. Por Dios, qué susto. Ya está, y como sea como yo me imagino, vamos, que ya tenemos el trabajo hecho. Pero bueno, ¿qué es lo que se está usted imaginando? Sí, me mejor no, no te voy a decir nada todavía, ¿sabes? Déjame antes que yo... Que yo me cercione bien, tía. Ahora me voy. Pero no me dejes usted así. Oye, que es que he quedado con el poli para ayudarle en sus cuentas. ¿Sí? Y además, que cuanto antes me vaya, pues antes bueno. ¿Y eso que tendría que ver? Dígamelo usted. Eh, pues Juan, ya. Juan, y que soy un hombre de recursos. Confía en mí. Miedo me dan a mí los recursos de este hombre. Oye, no sé qué te ha hecho María para que estés así con ella, ¿eh? No me caen muy bien las pijitas. ¿No te parece bastante tener que pasar revista con sus padres? Si ya pensaba que así conseguía algo, pues ya a ti ya está. Bueno, ¿qué? ¿Estáis a juego o qué? Sí. Alex, tío, solo sabes hablar como una sílaba. No. Jaime, por ahí viene tu amiguita. Hola. Hola, María. ¿Tres las notas? ¿Qué notas? Las que nos pusieron tus padres. No bueno, vale, déjalo. Oye, ¿qué? ¿Tenemos garaje? Bueno, verás, es que esta mañana mi padre se ha ido muy pronto y no se lo he podido decir, claro. ¿No pudiste o no te atreviste? He dicho que no pude. Oye, ¿por qué no pedimos el local a los de la Asociación Cultural? ¡Ey, buena idea! Solo lo utilizan martes y jueves. Sí, pero os olvidáis de que el encargado no puede ni vernos. Bueno, yo podría intentarlo. A ese tipo le liamos fijo. Pero fijo, fijo. Es medio tonto. ¡Ey, que mi padre todavía no ha contestado! Buen tía, pero no podemos esperar a que conteste. ¿Vamos a hablar con el encargado? Venga, vamos. vamos. Cuatro, tres. Eh, no, no, no. María, ¿te vienes? No, no, gracias. Y tengo que estudiar. Oye, en cuanto tu padre diga algo sobre el garaje, nos lo cuentas, por si esto no sale, ¿vale? Claro. Venga, hasta luego. Adiós. No creo que don Borges exagere, ¿eh? Que no, Paco, que al rey no le preocupa si la gente lleva la bata brochada o desabrochada. Es una chorrada, ¿no? Sí, bueno, claro. Hola. 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 He venido a, a leeros mi discurso, ¿qué os parece? Eh? Discurso? No, yo, yo es que tengo que pasar consulta. No, Nacho, tienes media hora libre. Por lo menos lo has intentado, jefe. ¿Sí? Bueno, es rápido, ¿eh? no os preocupéis que es una cosa... Bueno, para ver vuestra opinión, ¿no? Majestad, es para el personal sanitario del Centro de Salud Valle Sol un placer el contar con su presencia. Con... Oye, ¿qué os parece? Con su ilustre presencia, mejor, ¿no? Sí. Ilustre, sí. Su ilustre presencia. A este centro de salud, su centro, ¿eh? para, para acuden personas de toda índole y condición social. ¿no? Desde el más sencillo al más acomodado. ¿eh? Para que... Y eso es algo que a todos los que trabajamos día a día 
en el Valle Sol no se enorgullece. Oye, oye para, 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 ¿Que, que le vas a leer eso al rey. Pues a mí me gusta mucho don Ignacio. Mira, yo no, no ofender, pero a mí me parece un poquito pedante, ¿no? Bueno, pero si es el rey que no visita, no es marcial. Sí, sí, pero hasta el rey se dormiría con una cosa así, Borja, no sé, escribe un par de líneas simpáticas. Que siempre que sí, que parece un hombre muy sencillo, no le... No, bueno, no ya que un poco más adelante no es nada aburrido. Oye, yo es que tengo visita domiciliaria, Borja. No. Y ahora, con su majestuosa visita, ¿eh? ¿ves como aquí va un poco más ligero? No como paciente, afortunadamente. ¿no? Y esto es para darle un toque así como desenfado, ¿no? De ligereza para quitarle hierro, ¿no? Sino como real visitante, sentimos nuestros corazones pletóricos. Corazones. Pletóricos. De felicidad. ¿eh? Eso es. Claro. <risa> Bien. Pues su ilustrísima visita supone la mayor de las recompensas a toda nuestra labor humanitaria. Mira, no, a mí me. Yo me estaba picando la mancha y de buenas a primeras ha empezado a salir el agua por los botones. ¿Qué no, porque no le digo que estaba ahí picando la mancha. Estaba por la ciudad y sigue saliendo agua. Pero te he dicho que no te movieras de ahí. No me lo puedo creer. Pues está saliendo un chorro de agua. ¡Pues ahí! Bueno, bueno, cortar la general. Hombre, no te pongas así, por que la general no está ahí, está aquí, hombre. De luego que no hay derecho. Tantas ilusiones puestas, ¿para qué? Anda, que empiezo bien yo también. Tranquilo, nos ponemos a revisar números y algo se podrá salvar. Claro, hombre. Lo importante es que reveléis muchas fotos y ganéis buenos dineros. Señores, que tengan un buen día. Oh, qué fino, ¿eh? Mira, 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 qué lástima, de verdad. Toda la pared ahí desnuda, que, que, que se vea hasta la marca del expositor. ¿Pero qué marca? Si, si, si llevaban ahí puestos dos días. En el lugar de los halógenos, ala, lamparita de papel. Que... Pues mira, bien majas que son, ¿eh? Como si estuviéramos en la verbena. Bueno, vengo para llevarme unas estanterías. Pase, llévese usted lo que quiera. Hola, alegría. De luego que poco respeto por el dolor ajeno. Pero oye, Poli, que solo es un mandado. Va a evistis. ¿Vale, qué? Nada, ¿qué, qué, ¿qué se le va a hacer? Lo importante es que el negocio tire. Pero, pero ¿cómo va a tirar si no tengo ni muebles? Encima estoy hecho polvo con la bronca que me ha echado Alfonso. Date cuenta que es normal discutir con un socio. Claro, ya se le pasará. No hay cabreo que 100 años dure. Sí, yo tengo la... Pues si yo tengo la culpa, lo sé, lo sé, pero vamos, que tampoco hay que ponerse así con todo el dinero que dice que tiene. Mira, que no, que no, que tampoco es eso, Poli. Pero bueno, ¿no tiene usted otro sitio para pasar? ¿Me tengo que llevar las estanterías, sí o no? Bueno, sí, ala. Manolo, vamos desfilando que la cosa está que arde. Sí, vamos. Tira, no, pues nada, muchas gracias por la visita. De nada, por hijo. Ya, ya volveré con los dos marquitos que nos regalaste. Este quite, lo... quite, quite los ya. marquitos. A... Oye, bueno, no te quejes, por lo menos, mira, pues, te han dejado la alarma. ¿La alarma? Pues anda, que como no compro un silbato, me parece a mí que... Ya, vamos, vamos, mira. Mira. Epa, 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 cuidado, 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 cuidado. Cuidado que se va a hacer el árbitro. Venga. Sí, pasa. Ay, María, qué bien, espera. ¿Te gusta? Es bonito. ¿Es lo bonito? Pues con lo que me ha costado alquilarlo. Es para la fiesta de disfraces. Ya, ya lo sé. ¿Qué pasa? ¿Sigues con lo del garaje? Pues sí. Todavía no les he dicho que no nos lo dejabais. Ya. Oye, además es que no lo entiendo. ¿Pero qué puede pasar porque ensayo en un par de días? A ver. Pues que tu padre no tiene ninguna necesidad de ponerse a mal con los vecinos. Eso pasa, María. Uh, si os dije que los controlaría yo. Además, si me decís que se vayan a una hora, pues irán y ya está. Para ti es muy importante, ¿verdad? Sí. Es que, que que lleven el pelo largo no significa que sean delincuentes, ¿sabes? Por supuesto, claro que no, pero María, tú tienes que entender también que papá está acostumbrado a verte siempre con, con Ruth y con Lucas. Y ellos son de otra manera. Ni mejor ni peor, de otra. Y de momento verte con estos chicos, pues es como si... Si de repente él viera que estás cambiando. ¿Y eso es malo? No, para nada. Pero a él le cuesta. Venga, vamos a hacer una cosa. ¿El qué? Tú no, no vas a ir a la fiesta de disfraces hoy, ¿verdad? Ah, pues no, no tengo intención. Bien. Pues nosotros vamos a llegar a casa más o menos hacia las 11. ¿Qué me estás intentando decir? 
Pues que si de verdad eres capaz de controlarles, si tocan bajito y desaparecen antes de las 11... ¡Muchas les... gracias! Oye, 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 María. ¿Qué? María. Confío en ti, no me falles, ¿eh? Vale. Todo en orden. Vale, vale. Todo. Voy a llamar a Jaime. Señor Manolo, ¿qué pasa? ¿Qué me tienes toda la mañana en Ascuas? Calla, calla, que no. Ven, ven, ahora, ahora verán. Anda, cierra, cierra la puerta. ¿Qué pasa? Ya, calma, ten un poco calma. A ver, ¿dónde lo he puesto? Ah, aquí está. Mira, ¿Qué? ves, trabajos antiguos. ¿Y eso? Espera, espera. De aquí, a, aquí está. Verá, verá, mira, los avances técnicos del siglo XIX y sus consecuencias. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? La revolución industrial, Juan, y la revolución industrial. Es un trabajo de María con el mismo tema. ¡Ay! de la Macarena. Sí, estaba casi seguro de que habría algo que te serviría, pero no quería que te hicieras ilusiones antes de comprobarlo. Bien de la Macarena, señor Manolo. Ahí lo tienes. Pero, pero no se lo vamos a coger a María sin pedírselo. Yo no, tú, tú, sí, a ella le da lo mismo. Es igual, bueno, seguro. pues si le da lo mismo, se lo pedimos. No, Juan, y no, no se lo podemos pedir. ¿Eh? Compréndelo. Sí, tú y yo aquí somos la autoridad. Y no vamos a, a empezar a dar el ejemplo de trapicheo, ¿me comprendes, no? Ya, pero... Cogelo de tapadillo, señor Manolo. Juan, y o lo tomas o lo dejas, pero de decirlo, nada, ¿eh? No, no vas a querer que me pierdan el respeto. Yo tengo una imagen que mantener con mis nietos. Esto no está bien, señor Manolo. Pero oye, o, o, no óyeme, bien. Juan, y si solo es que tú lo tienes que copiar de tu misma letra, nada que más. Que no, señor Manolo, que yo ya no soy una cría. Shh, que no. Habla abajo, que te oye. Si yo me he puesto a estudiar, es porque quiero aprender. Y a mí las trampas no me valen. Pero, ya está. Pero oye, oye, Juani, pero si es por, por, por salir de, del atasco, compréndelo. Eh, eh, ¿A ti qué más te da por una vez? Que no, señor Manolo. Cuando uno le manda a hacer un trabajo es para que se aprenda el tema. Claro. Y, y no sirve de nada si uno lo copia. Bueno, pues ahí, ahí voy yo. Mira, tú vas y, y, y presentas el trabajo. Y después, cuando tengas tiempo, pues, no. pues estudias el tema. Pero es que todavía no habéis llegado a eso de el orden de los factores no altera el producto. Eso, eso lo dimos la semana pasada. ¿Por eso? ¿Lo recuerdas? Sí, el, el orden de los factores no altera el producto. Eso es. Bueno, pues... Pues por la propiedad conmutativa. Ese café está frío. Eh, sí. Pues yo no hago más, ¿eh? Que antes me ha dado un calambre a la cafetera. Ah, oh, oye, es verdad. ¿Os habéis fijado que desde que se ha roto esa cañería no hacemos más que tener problemas sí. eléctricos? Este marcial es siempre tan... Sí, tan mete patas. Pero yo no sé quién me da más miedo, si marcial o Borja. Sí, sí. Que vaya discursito le va a soltar al rey. ¿eh? Oye, encima el tío está tan entusiasmado. ¿Os imagináis que de los nervios se nos queda fónico y no puede decir ni una palabra en el discurso? <risa> pues no sé sí, qué sería bien. mejor, ¿eh? Hombre, hola, Borja. Pues... Sí, cuidado, que da, ca... que da calambre. Marcial. Dios mío, esto es un desastre. ¿Qué te pasa, Borja? ¿Ves? Tienes fiebre. Te tienes que ir a casa, te tienes que cuidar, Borja. Gertrude, ya sé que no lo puedes evitar porque eres enfermera. Sí. Pero te recuerdo. Te recuerdo que... que tienes una insuficiencia renal y que estás tirando mucho de la cuerda, Borja, ¿vale? ¡Marcial! Yo sé que no es asunto mío, pero creo que tienes demasiado trabajo encima y que quizá deberías delegar algún... No, sí, yo paso ahora. Estaba... Sí, sí. Marcial. ¿Qué? La cafetera eh, eh, da calambre y hay un montón de cosas que no funcionan, tío. Bueno, pues debe ser del cajetín, yo qué sé. ¿A eso me llama? Pues mira, no, no sé qué será mejor si dejártelo arreglar o que siga dando calambre. Mira, ya, ya. Pues yo soy de recepción, ¿eh? yo no soy de mantenimiento. Y además, es que no doy abasto de verdad, que todavía estoy sin comer. Ah, ¿estás sin comer? Pues mira que yo, pero bueno, esto es increíble. O sea, el chico está sin comer. ¿Y los demás qué? Nacho, por cierto, ay, sí. Mira, lo siento mucho, pero no voy a poder dar el discurso, ¿sabes? En estas condiciones. No, oye, no, no lo sientas, porque si te soy sincero, a mí lo del discurso me parecía una ridiculez. De verdad. No, 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 si no es por eso, es que Jato tiene razón. A mí, eh, todo esto eh, puede conmigo, es demasiado, ¿sabes? O sea, vamos a ver, el discurso hay que darlo y, y, y eso es incuestionable, a ver si me bueno, entiendes. Bueno, bueno, sí, yo no... No, oye, no... 
Venga, hombre, no estarás pensando que yo del discurso, ¿no? Nacho, pero por favor, no ves cómo estoy... Estoy hecho polvo, Nacho. Pero, o sea, ¿te imaginas? Eh, sería un bochorno que en medio del discurso a mí me diera un patatús. Sí. A alguien tiene que decir algo. Oye, bueno, pues, pues no sé, pues pasa de discurso, pero a mí no, que me no, cuentas. No, 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 eso no, ni hablar. ¿Cómo vamos a pasar? No, no, mira, tú lo lees y yo después le enseño a su majestad las instalaciones del centro. Y así, pues aprovecho para tener un tú a tú con él. ¿Un tú a qué? Oye, oye, no, 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 oye, no, tío, no, que no, hombre, que no, que yo no tengo tiempo para preparar un discurso. Y ade además tengo mucho trabajo, ¿no? No, no te preocupes por el tiempo, porque el discurso, el discurso está escrito, es el mío. Pero como que lea el tuyo. ¿Sí? Pero hombre, Gertrude, por favor. A mí me parece que está muy bien construido, claro que sí. Oye, no tiene ninguna gracia, no es gracia por favor. Oye, no es Luis, gracia. tú que eres nuevo, por favor. Ya, pues, ya, pues por eso, por eso creo que está muy bien construido el discurso. Además, estoy seguro de que lo vas a hacer muy bien. Te hago bueno, una hombre, fotocopia, sí, ¿vale? Uno, dos, oye, dos, no, oye, no oye, muy bien. Ahora mismo te las traigo, Gertrude. Oye, un momento, Gertrude, Oye, Borges, no, vete, vete, vete. Oye, eh, el discurso está... ¿Crees que está bien escrito entonces? Sí, además... Ya estoy aquí, señor Manolo. Hola. Anda, ¿y ese milagro? Pues nada, que aquí estoy haciendo una tortillita de patatas para merendar. Sí, pues ya será de merienda cena, porque eso es un tortillón. Bueno, nunca por mucho trigo fue mal año. También. Ah, bueno, di dime, ¿qué? ¿Ya has entregado lo nuestro? Ya lo he entregado, señor sí, Manolo. Ahí se lo he dejado al profesor y bueno, me he quitado un peso de encima, por Dios bendito, me queda más ancha que larga. Ay, cuánto me alegro, hijo. Ay. Cuánto me alegro. Sí, eh. Dos horas, ¿eh? Dos horas he tardado en copiarlo. Si es que tengo una caligrafía que es que da pena. Me queda más que aprender. Ya, ya poquito a poco, Juan, y poquito ya. a poco. Bueno, señor Manolo, muchas gracias por esto, ¿eh? Nada, hijo. Eh. No tienes por qué dar ninguna gracia. Ya, ya te dije que yo era un hombre de recursos. Uy, de muchos recursos. Muchas gracias, <risa> eh, Mira, más ma, ma sabe el diablo por diablo que por joven. Digo, ¿cómo era eso? Bueno, tú ya, tú ya me entiendes. Yo ya lo entiendo. Venga, vamos con la tortilla para merenda. <risa> Mira qué pinta tiene. ¿eh? Oye, ¿qué decir de merienda? ¿Y qué, qué haces tú aquí? Pues... Que... Que es que se te cayó detrás de la estantería y, sí. y no sabía dónde lo guardabas tú, así que digo... Pues, no, vale, no, si no pasa nada, Juan, y si puedes tirarlo. Fue uno de los pocos que suspendí, así que... ¿Cómo? Para que veáis que no soy solo yo. Pero bueno, si tú siempre has sido muy, muy buen estudiante. Ya, pero un mal momento lo tiene cualquiera, ¿no? Ah, sí, es que era cuando estaba haciendo el tonto con Rafa y nada. Me despiste. Ay, Dios mío. Escucha, oye. No me digas nada. Oye, Juan, no, no, espera. No, oye, un momento, Juan. ¿Qué pasa? Oye, ¿y vosotros no tenéis que estar ya en una fiesta? Sí, sí, pero primero la merienda, ¿eh? Que además luego nos tenemos que disfrazar de monstruos, pero de los antiguos. Bueno. Oye, abuelo, ¿qué pasa? No, nada, hijo, no, no pasa nada. ¿Cómo era eso de que mucho hace mucho hierra? Es que mucho habla, abuelo. ¿Eh? Y mucho habla. Sí. Pues eso es lo que le pasa al abuelo. A mi edad de camarero. Pero si está usted en la flor de la vida, Matías. ¿Qué tal todo? Desastre total. ¿Y el salmón? En el río. Muchas gracias, ¿eh? Por fin. El primer carrete revelado. Ya era hora, ¿no? Anda, sí. déjame a mí, que eres más lento que el caballo del malo. Pero bueno, que yo ya le tenía el, traqui, el tranquillo cogido. Déjame a mí. A ver, ¿qué? Javier, dos carretes. Dos carretes. Espera. Ya. A ver, Javier, aquí. Hola, ¿qué tal están? ¿Qué tal? Uy, perdón. Poli, esto está de bote en bote, sí que yo. Se parece un pie con costura. No sabe lo que te echaba en menos. Sí, cariño, lo siento, es que he tenido que ir a la academia, ya te contaré. Bueno, ponga el nombre usted mismo ahí. Ahí está. ¿Cómo atiende? Oye, ¿dónde están los camareros y el homocito? Es ¿Eh? que ha cambiado un poco la historia, ya, ya te contaré. Venga, por luego me lo cuento. Venga. Ahora nos vamos a tomar tú y yo unos canapés como dos señores. Venga. No, pero espera un momento. Poli, ven, sí, ¿qué que esto se ha atascado. Ya, que Hola, sí, Poli. Todo, Cúrta, eso, ¿eh? Un momento, Alfonso, ahora, ahora. Sí. ahora. Bueno. Resumiendo, ahora le doy el recuerdo, ¿eh? Sí. Resumiendo, no hay camareros, no hay salmón, no hay nada. Poli, ven ya. Sí, que, ya. sí, sí, voy, voy, voy. Mari, hasta luego. Bueno, eh, Juani, eh, dale el recuerdo a este señor sí. y eche una mano a no Marcial y al señor Matías. No, y todo, no te preocupes, ¿eh? ya lo voy a ver. Venga, buenas tardes. ¿Qué pasa? Yo le tengo que dar el recuerdito, ¿verdad? Eh, perdona, eh, ¿sabes dónde está el salmón? El salmón tiene que estar en el río, hijo. En su sitio. Venga, hasta luego, encantada. Ahora mismito estoy con usted. Venga, ¿qué tal, Marcial? ¿Cómo estamos? 
Otra que ha venido a engañar. ¿Cómo engañar? Yo vengo a ayudar a mi novio en el negocio. Venga. Venga, déme la de patatas. Marchando una de patatas. Denme Hola, tu Juan, beso. Pero Matías. ¿Qué tal? venido de repuesto. Menos mal porque estamos. Pues venga, dígame usted qué es lo que tengo que hacer. Pues, ahora estoy con usted, ahora estoy. Reparte esto, pero no te cedas que van quedando pocos. No se preocupe. Bueno, ¿qué me quería dar? Vaya picando esto. Ha muerto. No, no, la has matado tú. ¿Y ahora qué hacemos sin garantía para la máquina? Lo siento, Hipólito, lo mío son los aviones. Hola. Hola. ¿Cómo se llama usted? Luis Pérez. Don Luis Pérez. Bienvenido al carrete veloz. Bueno, ahora que, ahora que decírselo a la clientela, ¿no? Decírselo estás loco. No, a ver, que ya me dirás tú. Bueno, un momento, don Luis. A ver, permiso. Por favor. Eh, señores pasajeros... Ay, perdón, perdón, señores clientes. Eh, mi socio y yo agradecemos muchísimo... Su confianza en el carrete veloz. El carrete veloz. Y para atenderles mejor, posponemos la entrega de fotos hasta mañana a las 10 de la mañana. A las 10. <risa> <risa> Último tío, has vuelto a subir el volumen del ampli. No me oigo, Jaime, no me oigo. Bueno, que eh, habéis acabado ya, ¿no? Tocamos eso otra vez y lo dejamos, ¿vale? Pasad, ¿cómo ya? Eh, no, no, que va, es que es por los vecinos, como es tarde y eso. Pues... Pero buen rollo, tía. No hay ninguna ley que prohíba tocar a las once y diez de la noche. Bebe y relájate. ¿Qué es? Calimocho. ¿Calimocho? <risa> ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿Quieres un batidito? <risa> venga, Javi, dale. Venga, venga. ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, va, colega! ¡Qué susto! ¡Papá! ¡Qué fuerte! ¿Qué le habéis puesto al Calimocho? ¿Qué Calimocho? Pues es que siempre tienes que hacer lo que te dé la gana. Que no, papá, que no. Que no parece serio, ¿no? Tiene que hablar de seriedad. Bueno, ya está bien, ¿vale? Pero que no, tío, que es que yo soy... Es la última vez que vengo, ¿entendido? O bajan la música o llamo a la policía. Oye, Luis, que soy... Que a mí no me importa que bajen la música. Luis, que... Por favor. ¿Qué has hecho esta mañana? Que ya lo sé, que es culpa mía. Oye, papá, venga, venga, tranquilo, hijo, tranquilo, ya lo arreglo yo. ¡Eh! 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 ¿Qué le está dando a Pacha ahí? Soy yo, abuelo, soy yo. Tú tenías que ser, pues no vuelvas a tocar eso. Venga, se ha terminado la encuesta. Venga, muchachos, mañana será otro día. Vale, dejarlo ya. Vamos, tanto. ¡Eh! ¿Otra vez el solo de esa bomba? No, es que, que, es que me he caído, abuelo. ¿Te has caído? Venga, vamos. No lo pienses, y no tropieces. ¡Hala! Te vas zumbando. ¿Y tú qué haces ahí? Pero la gente tengo que recoger la batería. ¿Cómo vas a recoger? Sí, la recogerás, pero... Que no, que no. Mañana. De 7 a 8. Pero de la mañana, hijo, ¿eh? Vamos, vas a recoger ahora la zambomba. Uno, 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 dos, probando. La noche es larga. Ya, ya está bien, ya está. Bueno, ya está. A ver, ¿estáis metiendo las fotos de las otras tiendas en nuestros sobres, sí, sí o no? Sí, por Dios. Sí, claro, claro, claro. 150 carretes revelados en la competencia. Va a ser nuestra ruina. Bueno, pues a eso añade la reparación de la máquina que te has cagado tú solito. ¿eh? Sí, pero yo no he invitado a toda la ciudad a un revelado gratis, ¿vale? Bueno, bueno, si le hubierais dicho la, la verdad a la clientela no estaríamos en esta situación. Juan, y los clientes son lo primero, hay que darles siempre lo prometido. Ya. Sí, pues yo estaba invitado y todavía estoy esperando aquí el jamón. Oye, Marcia, que los amigos no solo están para lo bueno, ¿eh? Que también están para lo malo. Sí, sobre todo para lo malo. Así Ay. se habla, Juan, y solidaridad. Sí, sí, solidaridad, solidaridad. Pues yo, vamos, yo, 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 yo que, que tengo los juanetes ya que ni lo siento, qué barbaridad. Claro, que está usted Como si hubiera estado bailando toda la noche la polca, mamá. Pues yo tengo los cuartos traseros que, ¿para qué contar? Oye, ¿estas fotos en qué sobre van? En este. O en, o en este. O en este. Bueno, en este, en este. Marcial, Juaní. ¿Estamos en lo que estamos o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, sí. Eh. bueno, Paul y yo nos vamos a recoger la última tanda de carretes. Por favor, destruir los sobres de la competencia, ¿de acuerdo? Sí. Pero yo también tengo que ir. ¿Tú sabes cuántos carretes tenemos que recoger? Bueno, vale, vale. Oye, que si alguien nos pregunta vale. por las fotos, por favor, decir que, que, que son de aquí, del carrete veloz. Sí, hombre, Pero, Paul, ¿y quién va a venir ahora si está todo el mundo durmiendo? Venga. Los sobres, ¿eh? Los sobres, sí, ¿de acuerdo? Los vamos, ya lo sabemos. Vale, vale. Vale. Gracias. Sí. Vale. Hasta luego. Vale. Esto me está bien empleado. Por venderme por un par de canapés. Hombre, oh, que, 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 que. 
Pues yo estoy con la boca ya reseca ya de tanta patata frita. Chiquillo, sé que eres un animal, te has puesto hasta las trancas. Sí, pero si no te llevas ganas de comerme, las digo, a ver si acaban pronto ya, porque no tenía ganas ni de servir ni de nada. Oye, oye. ¿De dónde ha salido esta foto? Yo creo que de Marcial. Ahí está. Porque se ve ahí. Un pino se ve ahí. Buenos días. Buenos días. ¿A dónde vas tan pronto? A lo del rey, ya sabes. Ay, oh, es verdad. Mejor lo azul, Nacho. ¿Sigues enfadado conmigo? Sí, sigo enfadado, sí. Mira, Alicia, no me parece lógico que... Que yo prohíba a esos chicos venir aquí a casa y tú a mis espaldas le digas que sí. Nacho, te dije ayer que lo sentía mucho. Me he equivocado, ¿vale? Mira, no podemos empezar a jugar a que yo diga una cosa y tú lo contrario. Además, estábamos ayer de acuerdo, ¿no? Sí, lo bueno, estábamos. Bueno, pues ya está. No, pero me dejé llevar por la ilusión de María, lo siento. Voy a ver si ordenamos mejor tus calcetines. Mira, Alicia. Esos chicos son mayores que María y... ¿Y tienen otras ideas en la cabeza? Y yo ordeno mis calcetines. <risa> ya lo veo, ya. Mira, no te enfades por lo que te voy a decir, pero... Tú ya no eres su tía la enrollada que le decía sí a todo. Ahora eres su madre. Ya sé que las cosas han cambiado, pero dame un poco de tiempo para acostumbrarme, ¿no? Después de todo ha sido una chiquillada. Y si María está mayor, como dices, ¿por qué sigue haciendo chiquilladas? Prometo hacer las cosas mejor, ¿vale? Después de todo, he pasado de tener tres sobrinos a tener tres hijos. ¿Mm? ¿Qué te dará mucha guerra? Que me dará mucha guerra. Bueno, bueno. que se me hace tarde. Sabes que estás muy guapo. Sí. <risa> Deberías ponerte más veces corbata. No, corbata no, gracias. Bueno, me marcho. Que tengas suerte. Y cuida esos nervios. Nervios yo, nervios sí. yo. Nervios tú. Si te olvida algo. Ah. <risa> no es eso, Nacho. ¿Qué quieres? ¿Que se te caigan los pantalones delante del rey? Bueno, Toma. Ay. Hasta luego, te llamo, ¿eh? Hasta luego. Buenos días, señor Manolo. Hola, hija. Perdón el retraso, ¿eh? ¿Has podido hablar con el profesor? Sí. Llegué a tiempo a la academia. No. Menos mal. Menos mal que no, que no leyó el trabajo, si no, madre mía, que qué vergüenza. ¿Qué le dijiste? Pues de todo y por su orden, todo lo que se me ocurrió, que si el trabajo estaba en sucio, que si tenía que repasar la falta de ortografía, que si una cosa y otra, vamos. Bueno, pero eh, ¿ahora qué hacemos? Pues nada, que no lo devuelvo, como si no lo hubiera presentado. Pero, oye, ¿sabes? Juaní, que todavía podíamos intentarlo. Sí, pues no me da tiempo porque me ha dado tres horas y, y en tres horas, ¿qué quiere usted que hagamos? ¿Tres horas? Pues arráncalo. No, arráncalo no. Tierra soy el hombre, porque si a mí me da más tiempo para presentarlo, pues eh, están en inferioridad de condiciones mis compañeros. Así que, o lo presento a la una, ah. o no lo presento. Claro. Hola, buenos días. Hola, ¿Qué hijo. Hijo. La revolución industrial. Eh, menudo trabajito. Vamos, ya le digo. Eh, eh, el vapor. El vapor. Es verdad, chiquillo, no te vayas a quemar con el vapor. Toma, no, padre, no, ¿sabes? Juan, y el vapor, el ferrocarril, pero ¿cómo, cómo no he caído antes? ¿Pero en qué? El, el tren, Juan, y es el medio de transporte de la revolución industrial. De eso vas a hacer el trabajo. Pero todavía estáis con el trabajo. 
Pero señor Manolo, ¿qué quiere usted que hagamos entre ahorita, por Dios? Está... Bueno, no, no, no es mucho para un trabajo sobre un tema del que nada se sabe, pero... Pero el abuelo sabe mucho de trenes. Ahí voy, ahí voy. Es una locura, señor Manolo. Que no, Juan, y que no, no es una locura. Vamos a hacer el trabajo hasta con fotos. Habla, deja todo eso. Pero que voy a dejarlo. Que sí, señor ven, Manolo, que no. Prepararlo. Que tengo que preparar el desayuno, por Dios. ¡Hala! Chechu, hijo, de, hay que... De, 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 ¡Ey, qué asco! Vale, pues te lo paso. Mírale, el que pasaba de las visitas del rey. Agobiado, más que agobiado. Oye, menos cachondeo, que esto es algo muy serio, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¡Ah! Pues se sigue... Marcial, que te hagan hambre la cafetera. Venga, no te pongas nervioso, que estás muy elegante, ¿eh? Ya no podría arreglar la cafetera. Está con la pared. Vale. Hola, Borja. Hola. ¿Qué tal estás? Peor, Ernesto. Estoy como si me hubieran dado una paliza. ¿Otra Nacho, ¿qué? Nerviosillo. ¿Que tú también de cachondeo? Ey, Nacho. Yo, de, no veas tú el cachondeo que tengo yo encima, vamos. O sea, bastante desgracia tengo con no poder leer mi discurso por motivos de mi propia salud. Nacho, es el colmo. O sea, el colmo? El colmo es tener que leer esto, Borja. Leer ese, el, el corazón es... Pletóricos, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo que, qué pasa? Pero, 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 menudo embolado con el discursito este. Pero, pero, Nacho, si el otro día os gustó esa palabra de pletorio, o sea... Porque si me gustó fue porque... Tranquilos, que estamos muy nerviosos todos. Vamos a tranquilizarnos, ¿vale? Bueno, se, se parece a Marcial... Eh, qué gracioso. ¿La cafetera está arreglada? Creo que no. Ah, ¿crees que no? No, claro. Marcial, Marcial. ¿Qué pasa? Oye, tú, ¿se te ha parado el reloj o qué? Creo que no. Pues venga, que ya lleva mucho tiempo escaqueándote. Eh, eh, sí, creo, ¿eh? Oye, eh, me quedo a hablar. Oye, ¿qué, ¿qué pasa con tu bata? ¿Qué, qué es eso? Que estoy arreglando la pared ahí. Ah, arreglando la pared, bien, sí. eso está bien. Bueno, pero ¿has arreglado la luz? La luz, por ahora la arreglaré. Y la cafetera, luego tienes que arreglar la cafetera, hombre. Vaya, no hay ninguna cosa más. Oye, la luz, la cafetera, que, que yo no puedo dar abasto con todo esto, de verdad. Hombre, pobrecito, Marcial. Te recuerdo que si el centro está así, es, es por tu culpa, Marcial. Es Vaya. más, si, si, si yo estoy hecho polvo, es, es por los quebraderos de cabeza que me das, Marcial. Tranquilos, tranquilos. Solo se trata de un discurso, tranquilos, hombre. Sí, de verdad que es. Sí, que es que bueno que haya niños es que chicos para echarle la culpa, de verdad, ¿eh? Bueno, de esto lo arreglo yo con un poquito para atrás, porque si vale para los seres humanos, pues digo yo que para los cables también valdrá, ¿no? Pues eso espero. Pues eso espero. Pues mire, ya está. Dale. No tanto problema para todo. Vale, un cafetito. Nada, nada, nada. ¿Un café? Sí, sí, yo eso de corazones pletóricos no lo digo, ¿eh? pero vamos, ni, no, ni, no, ni en broma. No, pero es, es que pletóricos, no, si está bien, es un término o sea, que, que lo, lo encierra todo, ¿sabes? Que no, que no, pletórico, no, no. la misma palabra lo dice, pletórico. ¿Cómo voy a decir corazones pletóricos, hombre? Por, 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 es de plenitud, o sea, es una... ¿Qué plenitud? Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. A ver... Estas son. Señora, sus fotos. Regalo de la casa, ¿eh? Muchas gracias. Ya sabe, estamos a su servicio. ¿Las fotos en nombre del señor Tavares? Sí, enseguida, Poli, las fotos del señor sí. Tavares. Eh, estoy mirando esto, toma. Es que no doy abasto. Pues que las tomo. Oiga, perdone, pero aquí falta una foto de mi marido subido a camello camino del Teide. No me diga. ¿Estás segura? Sí, sí. Busca, busca, a ver. Sus fotos. Gracias. Pero bueno, si esta señorita en bikini no es mía. ¿No? Si no. quieres, se las cambio por las de mi suegra. No, no, me quedo con esta, gracias. Disculpe, pero no sé, se supone que estas fotos son de Segovia. Sí. sí. ¿Cómo que...? ¿Desde cuándo hay camellos en Segovia? ¿Le sobra un camello? Sí, ¿lo quiere? Sí, es mi marido. ¿La fotografía del nombre del señor Llorente? Llorente, muy bien, enseguida. Yo creo que esta noche esta no la ha liado, ¿eh? Hombre, casi no la ha liado. Mira, tú que eres piloto, haz algo, no sé. ¿Y qué si soy piloto? Bueno, pues que estarás acostumbrado a los pasajeros histéricos o algo. Pero de eso se encargan las auxiliares de vuelo. Bueno, pues por lo que has invertido, pues algo. Eh, señores, señores, esto, silencio, por favor. Sabemos que tienen problemas. Como no encuentra mi perrita laica, los problemas los va a tener usted. Señores, señores, silencio, un momento, silencio. Perdonen que les interrumpa. Aquí a, ustedes tienen problemas, ¿no? Claro que sí, claro. Cierto, claro. cierto que los tienen. Vale, pues es que ha sido un error. Ha sido un error. Ustedes nos van dando las fotos que les sobran. ¿eh? Nosotros las reorganizamos y ya está. Hola. 
gracioso esto para hacer la hora de comer? Sí. Ay, tú tranquilo, Ajá. que ya vendrán. Hola, hijo. Hola. ¿Y la cocinera mayor del reino? No, que estará al llegar. Ha ido a entregar el trabajo a la academia. Pero menos mal, porque estoy muerto de hambre. ¿eh? Eh, sí. Nada, mira. Dice que está muerto de hambre. El hombre tranquilo. Estoy eh. nervioso. ¿Qué quieres que haga? El que ayer decía que a él no se le movía una pestaña porque fuera el rey, ¿no? Bueno, oye, ya está bien. Es que bastante tengo ya con Gertrude. Ya estoy aquí. Venga, que comemos enseguidita. Oye, Juan, ¿y qué tal cuando te dan la nota? ¿La nota? La nota ya me la han dado, hijo. ¿Han leído el trabajo? Allí mismito. Ah, ya se la han dado. ¿Y? Y un suspenso como una catedral, señor Manolo. ¿Qué? Ahí va, han cateado al abuelo. No, cariño, no. No han cateado al abuelo, han cateado a Juan. ¿Y por qué? Pues porque dice que... Que tengo un conocimiento muy erudito de los trenes. Que, que los datos tan concretos, pues que es una cosa un poco infantil, me ha dicho. ¿Infantil? ¿Pero qué clase de ganapán tienes por profesor? Ahora me creerás cuando te diga que a los profesores no hay quien los entienda. Si es que dice que el conocimiento global es lo importante para pa llegar a la comprensión del fenómeno. Y, y, y yo creo que... ¿Qué quiere que le diga? Yo qué sé. Que estás hecho un abuelo, papá. La comprensión de, del fenómeno, pero ese, ese tío es un necio. Es un cretillo. Vamos. Pero habrás visto la gramática parda del majadero ese infantil. Infantil. Pues dice que el examen de repesca es oral. Eh, oral. Pero ¿qué sabrá ese maestrillo de vía estrecha si le resuma el agua de, del bautismo? ¿Qué sabrá? No tiene ni puñetera idea. Seguro estoy. Vamos, pues estaría bueno. Me va a enmendar a mí la plana eh, ese... ¡Meoncillo de pilas! ¡Que es un meoncillo de pilas! ¡El infantil ese! ¡Vamos! A mí, a estas alturas, de hablar. Y me dice que infantil. Me cago en la leche. Ese tío no ha montado ni en tren. ¿Qué sabe ese de tren? ¿Qué digo Papá. en tren? ¿En tren qué va a montar ese tío? Ni, no ha montado en la vida en un tren. ¿Te quieres si estar acaso, tranquilo? en patinete. Papá, te tranquilo ya. ¡Estoy tranquilo, leñe! Anda, Chechu, siéntate en tu sitio. Infantil. Ahora lo que ya sé que soy un niño, pero voy a cumplir 12 años, ¿eh? No, no, si no lo digo por ti, hijo. Lo digo por el afluente de profesor ese. Ya, ya iré yo a verle a ese profesorcillo. ¿Cómo se llama ese tío? El Victoria es el señor Almendro. Es el al Almendro. Eh, al corroque tenía que haberse llamado ese tío. Y que aprenda al catón. Que seguro que no lo sabe tampoco. Infantil. Si le pides a tu hermano el piso para ensayar, tú estás de la olla, se pondría hecho un furia. Sí, pero no tanto como el padre de María ayer. Hombre, si no sabía nada... Sí, pues fue idea suya. Nosotros no lo habíamos nada. Hola. Hola, ¿qué tal con tu padre? Uf, fatal. Me eché una bronca de narices. Si hubiésemos sabido que estábamos de clandestinos... No tienes dominada a tu viejo. Mira, tía. Me he jugado un tiempo por vosotros, ¿sabes? Queríais un sitio para ensayar y lo conseguí. Y tú no os movido ni un dedo. Eh, tía, tranqui, controla. No, controla tú. Estoy harta de tus indirectas, ¿sabes? Bueno, vamos a dejarlo, ¿eh? Vamos. Sí, buen rollo, ¿no? ¿Quieres que nos disculpemos con tu padre? Eh, no, no, que va. Tampoco es eso. Toma. ¿Qué es esto? Entradas, para que vayas a vernos tocar. Vamos, si te apetece. Oh, no sé si podré ir. Bueno, ya me las arreglaré. ¿Y tus padres? He dicho que ya me las arreglaré, ¿vale? Bueno, ¿quién quiere algo de privar? ¿Y qué? ¿Vas a pagar tú? Un día es un día, ¿no? ¿Qué, qué? Ponnos una ronda, ¿qué pagas, Chimo? Eh, pero cuidado con lo que vais a tomar, ¿eh? Ah, no me seas agarrado. Venga. Pues más o menos esto ya está liquidado, ¿eh? Liquidado. Menuda chapuza, Marcial. No, si cualquier día salimos volando, ¿eh? Y no me fío de nada de ti, Marcial. Ay, qué fácil es destruir a la labor de los demás, de verdad. Esta es para el personal sanitario del centro de salud, y es solo un placer poder recibir la paz. Yo no puedo más, es que yo para esto no sirve. Pero qué pesado eres, Borja. Si te sientes mal, vete a casa. Vete ¿Qué a casa? hago yo en casa? ¿Qué hago yo en casa? Ah, aquí. Por, por fin han venido, hombre. Ah, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. El servicio de seguridad, supongo. Sí, somos nosotros. Bueno, eh, aquí tienen el, los DNIs de todo el personal, tal y como habíamos quedado. ¿sí? Muchas gracias. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¿Tienes que preparar? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. 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 ¿Cómo estás? B
¿Ese quién es? Hola, buenas. Yo venía por lo de la mancha de humedad. Ah, sí, me lo Eso es una buena cosa. A ver si que tienen seguridad en este centro. Sí, acompáñeme. ¿Qué? ¿Muchos atracos? Sí, es una barbaridad. ¿Qué? 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 Pasa para allá, pasa para allá. Que le la mano, ¿Qué tal? ¡Ah, la mano el rey! ¡Bien! Pero bueno, chico, qué suerte, ¿eh? Oiga, la bajante está por aquí. No, está allí. Ah, Perdón, está bien. Eh, ¿Y ahora qué pasa? No, no pasa nada. Nada. ¿Y el rey? Su majestad se ha marchado. Sí, bien. Mira aquí. Bien, salgo. ¡Marcial! ¿Qué? Hola. Hola. ¿Vas a salir? Sí, pero tranquila, que volveré antes de cenar. ¿Has quedado otra vez con tus amigos, esos del grupo? Pues sí. Además, Sonia ya ha conseguido un sitio para ensayar. Como aquí no me dejáis. Mira, María, no te pongas chulita. Me prometiste una cosa y no la cumpliste, ¿recuerdas? ¿Ya me vas a echar otra bronca como papá o qué? ¿Yo una bronca por qué? Total, solo has conseguido ponerme a mal con tu padre. Vale, lo siento. Intentaré que no vuelva a ocurrir, ¿eh? Eso espero. Hacemos las paces. Claro. Ven aquí rato. Ay, Marieta. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta que a lo mejor es indiscreta? ¿Sí? ¿Qué? Ese Jaime es muy guapete, ¿no? Ay, tía, no, no, no vayas por ahí. Vale, con eso me basta. Ey, que no, que no, que no hay nada de nada, ¿eh? María, soy mujer y te conozco desde que eras un bebé. Uy, bueno. Uy, bueno, pues vale, digamos que... Que no me cae mal. ¿eh? Vale, digamos eso. Venga, que me tengo que ir. Oye, María. ¿Qué? ¿Y ese, ese peinado? No te gusta. No, no es eso. Simplemente, bueno, te veo un, un poquito rara. No estoy acostumbrada a verte así. Pero estás muy guapa. Anda, diviértete. Gracias, lo haré. ¡Hasta luego! ¿A qué viene esto? Robar caballos es faltar a la ley, ¿no le parece? ¿Y disparar contra ellos? Los llevamos legalmente y podemos probarlos. No confío en que ninguno de ustedes me crea, pero... Qué tonto sois, de verdad. Que te estoy viendo, guapo. Sí. <risa> Parecéis niños. Hola. Hola. Soy el profesor de Juan y me dijeron que podía encontrarme en esta dirección. Ah, sí, pase. Buenas tardes. Soy Alicia Sella. Encantado. Eh, Juan y está arriba. Hola. Chichu, ¿quieres ir a buscar? Hola, hola. ¿Qué tal? Eh, tita, hijo. Tita, pase. Pase usted. Gracias. Adelante. Siéntese. Muchas gracias. Eh, está usted en su casa. Ah, ¿Habéis visto el profesor de Juan y el de la revolución industrial? <risa> eh, ¿Quiere un refresco? A, a gracias, naranjas, gracias. Sí. Bueno, bueno, quería hablar con ella de eso, precisamente. Ah, ya. Eh, eh, quería hablar con ella. Per ya, per era. Perdona a mi padre, papá. Sube, que tienes que, que hacer algo arriba. No, antes tengo que hacer algo abajo, sí. <risa> ¿Y qué? La, la suspendió, ¿no? La suspendí, pero he cambiado de opinión. Ah, 
Ah, hoy no sabe la alegría que me da. ¿Habéis oído, hijo? Sí, sí. Ha cambiado de opinión. Sí, Rectificar es de sabio. Sí, 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 sí. Pone mucho interés. Sí. sí. Ah, pone mucho interés. Eh, digo, profesor, que entonces eh, eh, el trabajo que presentó no, no era tan malo, ¿no? Bueno, a mí me pareció leído y muy infantil. Y, ah, ¿sabe? Ya. Porque... Para una madurez... Ya, le, le pareció infantil. Sí, ¡Hala! Pero por Dios, ¿pero qué estás haciendo? Ay, perdóneme, por, un paño por Dios, muy... perdóneme. Bueno, pero, pero, pero ¿en qué estaría...? ¿Cómo le he puesto? ¿En qué estaría tranquilo, yo pensando? Tranquilo, perdón, tranquilo, no pasa nada. Eh, Caramba. Bueno, eh, perdóneme, siéntese, siéntese, siéntese eh, eh, de, de, de manera que infantil, vaya, man. ¿Patatitas? Sí, gracias. Sí. Infantil, mal enfocado, tantos datos. Bu. Ya, mal enfocado y muy, demasiado largo. Bueno, pero, 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 pero ¿qué día llevo? Bueno, pero ¿qué, ¿Qué día llevo? Ya, ya, déjala, que va a pensar este señor que está molestando. Sí, aquí. Pensé, pensé que he yo hace media hora, me tengo que marchar. No, 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 ¿Deseas cenar? Tenemos carne en salsa. Otro día, otro día. No, pero no, 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 que según estoy, que le habrán dado el título en, en una tómbola. Y vosotros, cua... Alicia, Nacho, ¿dónde os metéis? ¿Habéis oído que el tiro este que me dice a mí? ¿Dónde, dónde estáis, puñeteros? El maestrillo es el meoncete. El meoncete de pila que le chorrea el agua del bautismo. Pero ¿dónde está el puñetero? Oye, que la fluente de profesor.